wabunge wa pande zote wamemtaja marehemu Francis Nyenze kuwa mwanasiasa shupavu lakini je Nyenze ni nani Paul Nabiso anaangazia safari ya Nyenze ya siasa ambaye amefariki baada ya kugua saratani na aliingia bungeni mara ya kwanza baada ya uchaguzi wa mwaka 1997 be a very uh, difficult task to convince the Kamba nation the, to play the second fiddle when they played that in 2013. Hakusema mengi katika uhai wake, lakini machache aliyosema yalionyesha kuwa Francis Nyenze alikuwa mtu na msimamo jino kwa jino ama shavu kwa shavu. Alikuwa mtetezi mkubwa wa kinara waipa Kalonzo Musyoka na kabla ya NASA kuamua anayestahili kupeperusha bendera ya muungano huo alisisitiza kuwa ikiwa si Kalonzo basi upinzani usahawe sababu ya kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 na alipokula kiapo cha kuhudumia watu wa Kitrui magharibi kwa miaka mingine mitano alifika bungeni na kifaa cha kumsaidia kupata hewa ya oksijeni kumbe siku zake za kuipa dunia mkono buriani zilikuwa zimekaribia na amekuwa katika Nairobi Hospital kwa siku nyingi tu hadi alipokata roho mapema hii leo katika bunge la nane alikuwa mbunge na vile vile waziri wa michezo na turathi za kitaifa chini ya utawala wa rais mustafu Daniel Arap Moi na kisha akawa waziri wa mazingira. Nyenze alikuwa miongoni mwa wafuasi sugu wa chama cha Kanu na hata eneo la ukambani lilipojiunga na vuguvugu la NAC mwaka 2002 alisalia Kanu na akashindwa wakati huo na Nyiva Mwendwa ambaye alikuwa ameungana na Charity Ngilu na Kalonzo Musyoka miongoni mwa wakuu wa Kanu siku hizo waliokihama chama hicho. Nyenze ambaye alizaliwa katika eneo la Kabati kaunti ya Kitui amefariki na kumwacha mjane na watoto watatu na ameishi duniani kwa miaka sitini. Katika bunge la kumi na moja alikuwa kiongozi wa wachache akiwakilisha muungano wa COD siku hizo baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi wa mwaka 2013. Paul Nabiswa, KTN News.